Здрасте, господа! Это вторая часть видео, где мы сегодня поговорим о прогрессе в разработке Star Citizen. Первая часть вышла пару часов назад, поэтому если вы ее не видели, перейдите и гляньте после этого ролика. Там много интересного. А пока давайте приступим к стати. Хочу отметить, что эти два ролика вышли намного раньше для нашей аудитории в Telegram. Прикоснуться к прекрасным парням и не только, можешь и ты, приходи по ссылке в описании в нашу телегу или по этому коду на экране. Начнем с команды контента искусственного интеллекта. Эти ребята начало осени посвятили работе над поведением вендоров посетителей различных заведений. Так сказать, чтобы атмосферка была живая. Боты научатся не только подавать, переносить и потреблять еду и напитки, они также получили новое медицинское поведение. Кроме того, их научили открывать и осматривать ящики, их содержимое и поднимать внутри них предметы. Команда функций искусственного интеллекта продолжила работать над чертами NPC, которые разделятся на определенные уровни и будут способны показать индивидуальное поведение. Так цик создали черту часового, которому включили оборонительную тактику. Без рассудства, такой будет обладать некий аля берсерки в ближнем бою. Также ботов научили во время поведения расследования смотреть за перелолестницей, вентиляцию, осматривать территории вокруг ящиков. Команда технологий научила ботов пользоваться лестницами, расширив функциональность навигационной сетки. В дополнение к ним пришли и двери, в том числе и закрытые. Ботов на кораблях научили выслеживать пеших противников, а пехоту выцеливать транспортные средства, участвовать в боях земля-воздух. Вдобавок ЦИК внедрили звуковую карту, разность громкости которой теперь будут воспринимать боты по-разному. NPC на кораблях и турелях кораблей научили выцеливать системы ПВО на космических станциях и, так сказать, атаковать их. Аниматоры посвятили почти весь месяц работе над набором ряда персонажей из постоянной вселенной, включая спасательно-транспортный игровой процесс. Арт-команда, ответственная за персонажей, завершила подготовку новых доспехов и поработали над одеждой Стэнтона в стиле земли. Кроме того, в арт-фазе находится разработка внешнего вида для таможенных служб. Арт-команда по кораблям, а конкретно отделу США, завершила работу над Корсаром. Они создали новую геометрию для внешней части стыковочного узла и доработали анимации. Светом они хотят определять различные состояния кораблей, например, при стыковке или работе лифтов. В Британии продолжилась работа над Арго СРВ, он находится в грейбоксе, осталось допилить лишь жилую зону. На финальном арте неизвестное транспортное средство, которое готовится к релизу. На нем ЦИК экспериментировали с новыми визуальными эффектами, улучшением состояния внешнего освещения, стекла и прочих приколюх. Неизвестное транспортное средство, а нам оно с вами известно, это Грейкет СТВ, проходит финальную проверку наличия видимости спидометра. Полировка Хула С завершена, все основные ошибки были исправлены. Переход на управление ресурсами корабля на примере Хаммерхеда продолжился, ему добавили для тестов новую комнату с генератором гравитации, а также новые отсеки и компоненты. Инженеры тем временем переработали проверку пересечения лучей света, достигнут большой прогресс в переходе на собственный рендер, в него перенесли обратные капли кубической карты, световые лучи, рендеринг силуэтов, объем воды, отражения и прочее. На Gen 12 работают различные инструменты разработчиков, продолжилась работа над распараллеливанием задач на графическом процессоре. Портирование волюметрических облаков завершено, ну и конечно оптимизация движка тоже была. Остальное время не потратили на поддержку Alpha 3.18. Команда функций персонажа продолжала работать над базовой системой устройств для FPS. Это включало в себя добавление функции таймера, триггера приближения, а также поддержку соответствующего поведения. ЦИК также хотят ввести ограничения для игроков и NPC, которые столкнутся со сдачей или комой. Кроме того, ЦИК прикрутили возможность неким устройством блокировать руки и ноги. Возможно, речь идет о каких-то подобиях наручников. Другая смежная команда поддерживала формат работы по сальважу версия T0. Еще идет работа по улучшению геймплея с экипажем для майнинга на молях и добавлением преимуществ такого геймплея по сравнению с проспектром. Кроме того, ЦИК работали над системой температуры на кораблях, это часть сетки ресурсов. По мере приближения к релизу команда из европейского офиса пришла на помощь коллегам из США для помощи в работе по рефакторингу грузов. Что касается миссии, то ЦИК проделали работу по переделке Кореи и создали ряд заданий в этом направлении. Также проникновение на острова Аризона, где проходила осада и, естественно, клэшер. Тесту подверглась система снижения тяжести преступлений уровня 1 и 2. ЦИК продвинулись в миссиях по расследованию. До второго квартала будущего года ЦИК расписали план по созданию множества новых и долгожданных типов заданий. 
Команда Fitch Транспорта работала над улучшением точности стрельбы в натурелях. В игру внедрят ряд систем МФД по кораблям, которые есть в сквадроне. Команда планетарных технологий близка к завершению инструмента создания поселений на модульной основе. Улучшена технология REG для 3.18, рендеринг Gen 12 готовится к релизу в Альфе 3.18. Электрики занимались освещением на разрушенной станции в Пайра. Часть станции и готовность покажут на ситконе. Команда локации работала над станцией Руин в Пайра. Нарративщики готовили сценарий для предстоящей аэрокосмической выставки и создавали основу для обучения новых игроков. Внутренние тестировщики активно проверяли сборку Альфа-318. Технические аниматоры отсняли более 20 женских голов для добавления их в редактор персонажей. Студия Монреале тоже активно работала над стартом Альфа-318 для Эвакати. Команда пользовательского интерфейса работала над StarMap, в прошлом месяце добавив возможность создавать интерактивные голограммы. Они также будут на корабельных радарах и голосферах. Команда VFX эффектов дорабатывала прототип нового квантового перемещения. Они работали и над сальважем. Работа прошла над новым транспортным средством. Для заброшенных аванпостов внесли изменения и исправили ряд ошибок. Вот и все. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал и на нашу телегу. Актуальные ссылки в описании. Завтра приходи на нашу трансляцию Ситкона на русском в 18 часов по МСК. До скорого.